стальной бетон – миф или реальность? В современном мире, а уж тем более почти в каждом мегаполисе, бетон окружает нас повсюду. Из бетона выстраивают целые дома и кварталы. Но, как известно, заводы, в которые производят этот строительный материал, наносят огромный вред окружающей среде. Более того, обычный бетон, как правило, не выдерживает сильных землетрясений, что становится причиной большого количества пострадавших при катастрофе. Исследователи из Университета Британской Колумбии в Ванкувере нашли способ помочь жителям сейсмически опасных районов и территорий, часто страдающих от ураганов и смерчей. Они разработали надежный и экологически чистый бетон, который делает каркас здания таким же прочным, как если бы он был из стали. Новый материал под названием «Экологичные ковки цементный композит» и DCC представляет собой смесь цемента, полимерных волокон, летучей золы и других промышленных добавок. Цемент был спроектирован на молекулярном уровне, чтобы получить материал, схожий по своим характеристикам со сталью, которая не только очень прочная, но и гибкая. По словам инженеров, при землетрясении материал и DCC не начнет крошиться, как обычный бетон, а будет изгибаться и растягиваться подобно металлу. Новый цементный композит получился экологически чистым, поскольку состав на большую часть состоит из побочного промышленного продукта, называемого летучей золой, то есть пыли, образующейся при горении топлива из минеральных примесей. Новый экологичный бетон может применяться не только при строительстве новых, но и для укрепления старых зданий. Его можно распылять и тем самым укреплять, например, стены домов. Такой цемент может быть применен и к созданию коробов для взрывоопасных конструкций, а также к трубопроводам и другим системам. Создатели нового материала уже провели первые испытания на здании начальной школы в Ванкувере. На внутренние стенки здания распылили новый цементный композит толщиной около 10 мм. Затем они смоделировали землетрясение магнитудой 9 баллов. Сильнейшие толчки никак не отразились на школе. Получается, что слоя всего в 10 мм достаточно, чтобы укрепить стены зданий в сейсмоопасных зонах. Разработчики обращают внимание также и на экологичность производства нового строительного материала, поскольку замена цемента в составе смеси на 70% летучей золой позволит снизить количество используемого цемента. Это особенно нужное сегодня достижение, поскольку производство одной тонны цемента выбрасывает в атмосферу почти тонну углекислого газа. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможности использования экологичного ковкового цементного композита и DCC. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobaka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org, а также в докладе ученых Allatra Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.